ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അമോണിയ എന്നുള്ള പോർഷനിലാണ് അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് ലാബിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ലാബിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈക്യുമായിട്ട് കടത്തി വിട്ടാണ് ലാബിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായികമായിട്ട് അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അമോണിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിറം ഗന്ധം ഗുണം ജലത്തിലെ ലയോത്വം അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നോക്കിയിരിക്കണം വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്താണെന്നുള്ളത് അമോണിയ ഗാഢ ജലീല ലായനിയാണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ദ്രവീകരിച്ച ലായനിയാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇരുദിശകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പുരോപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ രാസസംതുലനം എന്താണെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും ഒരു ഉഭയദേശ പ്രവർത്തനവും പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും പാശ്ചാത്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്ക് തുല്യമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാസസംതുലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കിയിരിക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ലേ ഷാറ്റിലെ തത്വം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തത്വമാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തായാലും ചോദിക്കും സംതുലനാവസ്ഥയുള്ള ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ ഗാഢത മർദ്ദം താപത്തിന എന്നിവയ്ക്ക് എന്തിനെങ്കിലും ഒന്നിന് മറ്റും മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ആ ഒരു മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാനായി ആ വ്യൂഹം ഒന്നും കൂടി പുനർക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ലേശാറ്റിലെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് സന്തുലനാവസ്ഥയും ഗാഢതയുടെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആറാമതായിട്ട് സന്തുലനാവസ്ഥയും മർദ്ദവും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഴാമതായിട്ട് സന്തുലനാവസ്ഥയും താപനിലയും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ വേറെ ടോപ്പിക്കാണ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത് എട്ടാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സന്തുലനാവസ്ഥയും ഉൽപ്രേരകവും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഉൽപ്രേരകം എങ്ങനെയാണ് സന്തുലനാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഒമ്പതാമതായിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പേരാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും രാസഗുണങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി പത്താമതായിട്ട് സൾഫേറ്റ് ലവണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധം അത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി അതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട